السلام علیکم صبح بخیر ایف یو آئی کے ساتھ میں ہوں سامیہ شہباز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جو دو شخصیات سے گفتگو کریں گے ان دونوں کا تعلق فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے ہے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں جناب عامر آزاد یہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں سیون ایئر سے لیکچر آئے ہیں یہ تھری ڈی اور ٹو ڈی اینیمیشن سکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم بشرا اسحاق یہ یہاں پہ ہیڈ آف تھیٹر پلیز ہیں اور ان کے جو تھیٹر جتنے بھی کرتے ہیں پلیز ہماری یونیورسٹی میں ہوتی ہیں وہ ون آف دا بیسٹ پلیز ہوتے ہیں اور جتنے بھی پلیز آج تک ہوئے ہیں یہی آرگنائز کرواتی ہیں کیسے ہیں آپ دونوں اللہ کا شکر بہت شکریہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اینیمیشن کے بارے میں تھیٹر پلیس کے بارے میں ٹی وی ڈراماز کے بارے میں کہ یہ پاکستان میں کس پوزیشن پہ سٹینڈ کرتی ہیں اور کیا ان کا رول ہے اور آگے کس قسم کے چینجز اس میں ریکوائرڈ ہیں تو سر آپ سے سب سے پہلے میں سوال کروں گی کہ آپ نے اپنے کیری کا آغاز کہاں سے کیا اور کس طرح سے شروع کیا دیکھیں جی اسٹارٹ میں تو جس ٹائم پہ ہم اسٹڈیز کر رہے تھے جب ہمارا ترتیب چل رہی تھی پڑھنے کی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سچویشنز کیا ہے ہم لوگ تو ایک رولر ایریا سے بلانگ کرتے تھے اور ہمارا سلسلہ یہ تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا یا تو انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے اینڈ دیر از نو تھرڈ فیلڈ تو اس وقت ایکسپوئر بھی اتنا نہیں تھا تو اس میں یہ ہوا کہ میرے ایک کزن ہیں جو کر کے آئے ہوئے تھے یہ کمپیوٹر اینیمیشن میں کام تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کیا کہ آپ آئیں ذرا تھوڑا سا کام کریں ہمارے ساتھ ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں تو جب میں اس طرف گیا تو پھر مجھے پتہ چلا جا رہے ہو انہوں نے سپورٹ ہی کیا ہے انہوں نے میں نے بلکہ ان کو بتا بھی دیا تھا کہ میری جو مائنڈ ہے وہ اس طرف ڈیزائن ہو گیا ہے ڈیولپ ہو گیا ہے تو میں نے اس طرف ہی جانا ہے تو انہوں نے اچھا بہت اچھا سپورٹ کیا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہو گو فار دیٹ مطلب آپ اس پہ جائیں تاکہ ابھی بھی اس کا کوئی اتنا اسکوپ نہیں ہے پہلے سے کمپیئر کریں تو اب جا کے ویسے بن رہا ہے اس کا وہ لیکن تب کے حوالے سے اگر کمپیئر کریں تو تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا کہ میں آگے کس طرح سے اس کو لے کے چلوں گا میرے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی آپ اس لیول پہ آ گئے پاکستان میں کہ کمپٹیشن لیول آ گیا آپ کا لائک پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک ہی ہے جو کر رہا ہے یا دو ہے یا چار ہے ابھی یہ ہے کہ آپ کو مل جاتی ہیں لوگ لوگ مل جاتے ہیں پروفیشنل مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور انسٹیٹیوشن جو ہے جیسا ہماری یونیورسٹی کرا رہی ہے تو بہت ساری یونیورسٹیز اور بھی اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں تو لائک یہ پروفیشن آ گیا ہے تو دس وائی اس کی ڈگری بھی کرا رہے ہیں باقاعدہ پورے طور پہ نا تو ابھی یہ ہے کہ ابھی کمپٹیشن آ گیا پاکستان میں ایکسپوئر بھی آ گیا ہے بیکاز آف دی انٹرنیٹ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے چیزیں آپ کی اتنے آرام سے ایکسیسبل ہو جاتی ہیں ہر جگہ پہ سیکھنے کے لیے تو یہ ہے کہ دیکھیں ٹول ہے وہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پرابلم جو آتی ہے نا وہ آپ کی آتی ہے ڈیزائن کے اوپر تو جو یونیورسٹیز آپ کو یہاں پہ سکھا رہی ہیں وہ ٹولس تو ٹھیک ہے ایک حد تک سکھا رہی ہیں لیکن وہ آپ کو ڈیزائنر بنا رہی ہیں بیسک چیز جو ہے وہ ڈیزائن ہے کہ آپ نے ڈیزائن کیا کرنا ہے یہ پلیٹ فارمز ہیں پھر آپ کو ڈفرینٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں جس طرح ہمارے پاس ٹو ڈی کا پلیٹ فارم ہے تھری ڈی کا ہے گرافک ڈیزائننگ کا ہے اور بہت ساری میڈیمز ہیں جن کے تھرو آپ اپنے آئیڈیاز کو لے کے چل سکتے ہیں آپ آگے ٹھیک ہے بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈیزائن کیا کرنا ہے سو یونیورسٹی بیسیکلی آپ کو جو سکھا رہی ہوتی ہے نا وہ ڈیزائن سکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کی ویژولائزیشن کر کے یا جو آپ نے ابزرویشن کی ہوئی ہے اس کو آپ نے کس میڈیم کے تھرو پریزنٹ کرنا ہے In front of the society. تو یہ چل رہا ہوتا ہے سارا کا سارا میم آپ بتائیے آپ نے اپنے کیری کا کاس کس طرح سے کیا اور آپ نے پہلے کیا کس طرح کی کیا آپ کی کوالیفکیشن تھی اور پھر اس فیلڈ میں آپ کس طرح سے آ گئی اچھا بینگ میرے پیرنٹس جو تھے مائی فادر واز ان ایئر فورس تو ہم میں شروع سے یہ ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جی آپ یا ڈاکٹر بنیں گے یا آپ انجینئر بنیں گے اس سے زیادہ کوئی تھرڈ ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی بٹ آئی ایم بلیسڈ کہ شروع سے میرے اندر یہ ایک اسپارک تھا کہ آئی یوز ٹو ڈرا گھر میں اور کچھ چل رہا ہوتا تھا بٹ دے واز ون پلیس ان مائی روم دیٹ آئی یوز ٹو ڈرا آل دا ٹائم تو آہستہ آہستہ جب پیرنٹس نے بھی دیکھا کہ اس کا جو انکلینیشن ہے ٹوورڈس آرٹس زیادہ ہے تو پھر انہوں نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا اینڈ ہاں میٹرک میں نے سائنس میں ہی کیا کیونکہ یہ ایک شرط تھی پیرنٹس کی 
तो वो करने के बाद फिर मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन कर लिया और फिर मैंने डिस्टिंगशन ली इन फेडरल बोर्ड फाइन आर्ट्स में और फिर उसके बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जाने का इतफाक हो गया और ये अल्टीमेट चीज़ थी जो कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मैंने ली मैंने अपने लिए खुद डिसीजन लिया एंड पेरेंट्स की तरफ से में भी पहला ही पहला होगा पहली पहली येस आई वॉज द ओनली वन एंड और अदर देन दैट ये भी था कि आई वॉज द ओनली वन हु डिसाइडेड कि मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ना है अच्छा तो, तो वो तो इतना आ, मुश्किल होगा वो बहुत मुश्किल था आपको पता है कि एक तो ये कि फैमिली सेटअप आपका इस तरह होता है अदर देन दैट हमारे फोर्सेस में हमारे जो कोर्समेट्स uh, होते हैं हमारे पेरेंट्स के वो अच्छा बच्ची कैसे सेट होगी hmm. uh, दुनिया बहुत खराब है हाउ विल शी सेटल हर सेल्फ ओवर देयर बट द थिंग इज के जो बहुत एक खूबसूरत चीज मेरी जिंदगी में मेरे पेरेंट्स की वजह से आई वो ये आई कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा गो अहेड दे नेवर से कि ये नहीं करना नहीं या ये नहीं करना चाहिए दे ऑलवेज से कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड वो करो जो तुम्हें यही चीज कह देना एक बच्चे के मुराल को उसके अंदर जो स्पिरिट होता है उसको बहुत बहुत बूस्ट करती है बहुत ज्यादा करती है तो बस स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मैंने वहाँ से अपना मैंने ग्राफिक डिजाइन के अंदर ऑनर्स किया फिर मैंने वहीं से ग्राफिक डिजाइन के अंदर मास्टर्स किया और तो इस तरफ थिएटर प्लेस की तरफ और किस तरह ड्यूरिंग दैट मैं कहती हूँ कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे इनसे कि इंस्टीट्यूट क्या पार्ट प्ले करता है या दैट प्लेस और दैट इंस्टीट्यूट मेड मी हु आई एम टुडे जो कॉन्फिडेंस है वो उस जगह ने मुझे दिया Uh, फिर वहाँ से इतफाक हुआ कि मेरा uh, क्योंकि उस जगह का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते यू शेप योर सेल्फ एज अ पर्सनैलिटी आप अपने आप को डिग डाउन कर रहे होते हैं कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एट दैट टाइम हाँ बचपन से ड्रामा uh, मेरी <laughs> आदत थी और मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी बट ये है कि वहाँ जाके उसको एक डायरेक्शन मिली एक प्रोफेशनल डायरेक्शन मिली फिर मैंने रफी पी थिएटर्स ज्वाइन किया और रफी पी थिएटर्स ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे हमने पपिट्री किया वहाँ पे हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किया वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर एंड एज वेल एज द परफॉर्मर एज वेल फिर प्रोडक्शन कैसे होती है थिएटर का पूरा एम्बियंस कैसे क्रिएट किया जाता है स्टोरी राइटिंग क्या होती है कॉपी राइटिंग क्या होती है प्रोडक्शन क्या होती है नो लॉट ऑफ थिंग्स का इंतखा अच्छा रहा बहुत, बहुत अच्छा, अच्छा। uh, I feel के मेरी जिंदगी की जो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक डिसीजन ये है कि मैंने अपने लिए इस फील्ड को मुंतखब किया और मी एज ए पर्सनैलिटी ये मुझे बहुत सूट करती है हाँ जी ऐसा तो है <laughs> सर एनिमेशन की बात हो रही थी आपसे एनिमेशन बुनियादी तौर पर क्या है बुनियादी तौर पे देखा जाए ना तो पहले जिस तरह स्टार्ट हुआ ये जिस तरह ये कंप्यूटर आए डिजिटल एरा शुरू हुआ है तो इससे पहले लोग जो है वो पेपर के ऊपर ड्रा करके चीज़ों को जिस तरह मैम ने कहा कि हम फाइन आर्ट्स में हमने पेपर के ऊपर ड्रा करना सीखा है तो बेसिक अभी भी वही है कि फंडामेंटल्स में यही है कि आपने ड्रा करना सीखना होता है तो ड्रा करना सीखा फिर उसके बाद यह है कि उस ड्राइंग में आप क्या करते हैं कि आप उसमें थोड़ी सी मोशन ले आते हैं फ्रेम बाय फ्रेम आप उसको चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ये ये तरतीब बनाई गई पहले शुरू में तो हमारे पास आज भी हम चलाते हैं फ्लिप बुक के तौर पे हम चलाते हाँ हैं हाँ कि आप एक 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 चीज बनाते हैं फ्लिप बुक के तौर पे और वो उसका आप पर पेज जो है दैट इज इक्वल टू वन फ्रेम तो हम उसको पर फ्रेम के हिसाब से चला रहे होते हैं तो फिर उसको डिजिटलाइज किया गया क्योंकि डिजिटल ले रहा हुआ कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के हिसाब से आपने उसको तरतीब तरतीब दी उस हिसाब से आप चले तो फिर उसमें मीडियम आ गए फिर वही बात आ गई फिर कलर आ गए कलर के बाद मीडियम आ गए कि टू में जा रहे हैं फ्लैट है फिर थ्री में आना शुरू हुआ विजुलाइजेशन हुई बाकायदा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए और फिर आपकी वो टू से थ्री की तरफ शिफ्ट हुई तो बेसिकली अगर एनिमेशन को देखा जाए तो वही है कि आप जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं उसको आपने मोशन भी देनी है चलाना है ठीक है उसके अंदर जान डालनी है इट्स लाइक दिस के तो आप जब उसके अंदर मोशन देंगे चलाएंगे तो वो फिर वो एनिमेशन की कैटेगरी में आना शुरू हो जाती है तो मजीद आगे इसमें तब्दीलियां आ सकती हैं हाँ जी तब्दीलियां तो आ रही हैं देखें थ्री डी जो मोशन राइड चलती रही 
ये तो एक वो एक छोटा सा वो फन साइड पे गए हैं उस तरफ इन्होंने किया है लेकिन ये कि जो जो थ्री के अंदर है स्पेशली वो बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही लाइक आपके सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं बाकायदा हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है फोर जी के लिए क्योंकि पहले जो अभी तरतीब चाली थी वो ये था कि आपने टोटल कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर जाके चीजों को देखना होता था कि आपने किस तरह उनको मूवमेंट देनी है फिर आस्ता आस्ता हार्डवेयर डिजाइन किया गया कि आपके सेंसर आए जिन्होंने आपकी जो मूवमेंट है उसकी उसको रीड करना शुरू किया फिर आस्ता आस्ता और सेंसर आए जो अच्छे इंफ्रेड सेंसर आना शुरू हो गए जिन्होंने आपके मसल्स मूवमेंट को देखना शुरू कर दिया जिसमें एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है तो ये चीजें जो है ना ये ये आस्ता आस्ता डेवलप हो रही है मतलब ये मजीद बेहतर की तरफ जा रही है फिर पहले टू स्कैनर्स थे अब थ्री स्कैनर्स आ गए कि बंदा खड़ा करके स्कैन कर ले तो आपको थ्री हाँ। एक मॉडल पूरा मिल जाता है तो डिजाइन हो रही है चीजें मैं ये नहीं कह सकते कि आप रुक गई हैं देखें आपका माइंड जब भी सोचता है ना ये एक चीज याद रखिएगा कि आपका माइंड जब भी सोचता है वो थ्री डायमेंशनल ही सोचता है इवन आपको खाब भी आएंगे तो थ्री के ही आते हैं टू में नहीं सोचते आप फ्लैट नहीं सोचते क्योंकि आप चीजें फ्लैट देख नहीं रहे हैं तो विजुअलाइजेशन आपकी यही है कि जब आपकी आंख Uh, हर तरफ थ्री देख रही है तो वो सोचेगी भी थ्री उसी हिसाब से और तो फिर साथ में थ्री ही आता है हाँ फिर वो वो ही तरतीब आ रही होती है ना कि आप उसी हिसाब से फिर पर्सपेक्टिव डिजाइन हो रहे होते हैं उसी हिसाब से फिर आपकी चीजें डिजाइन भी हो रही होती हैं तो जो आप चीज विजुअलाइज कर रहे हैं ना आई थिंक थ्री विल गिव यू द बेस्ट मीडियम जो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को किसी एक जगह किसी एक मीडियम पे प्रेजेंट कर सकें उसको आप बता सकें या उसको डिजाइन कर सकें बिकॉज जो आप सोच रहे हैं ना एग्जैक्ट वही चीज आपको वो निकाल के देगी दे, दे, दे भी देगा सो डेवलप so, तो बहुत चीजें हो रही हैं आगे मतलब इसके ऊपर आगे बहुत सारी हार्डवेयर uh, आ रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई आ रही है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हेंसमेंट आ रही है तो एक दो डिजाइन तो हो गए आप उनको सिर्फ वो क्या करी जा रहे हैं डेवलप किए जा रहे हैं इवॉल्व किए जा रहे हैं उसमें तो चीजें इवॉल्व होना हो रही है साथ साथ तो इस फील्ड में अभी अगर हम अपने हिसाब से देखें तो अभी हम बहुत पीछे हैं मतलब हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमसे काफ़ी आगे हैं जब हम उनके चीज़ों को स्टडी करते हैं देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास वो वाला हार्डवेयर इक्विपमेंट ही पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं प्लस हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जिस तरह हमारे कुछ टीवी चैनल्स हैं डेफिनेटली मीडिया से रेलिवेंट ही जाएंगी चीज़ें कुछ जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो आप प्रोडक्शन हाउसेज कह लें ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होगा तो उनके पास भी इस तरह का इक्विपमेंट नहीं आया फिलहाल जिस तरह का उनके पास पूरे पूरे स्टूडियोज हैं और पूरे पूरे नहीं है इतना ना Uh, है अभी डेवलप होना शुरू हो गई चीजें लाइक कराची वाली साइड पे काफी अच्छे uh, आपके प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं जो टोटली बेस्ड ऑन थ्री मीडियम के ऊपर है और वो उनका काफी सारा काम जो है वो uh, आपकी जो हॉलीवुड की फिल्म्स वगैरह है वहाँ की प्रोडक्शन है उनमें जा रहा होता है अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा काम हो रहा है ये नहीं कि नहीं नहीं हो रहा है लेकिन वही है इतना उस तरह से अभी जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास वो प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना एक मीडियम नहीं आया एक्सपोजर करके जिसके थ्रू हम उसको कर सके बट यह है कि अब लोगों के अंदर रुझान आ गया है कि हाँ ये एक फील्ड है इसके ऊपर बाकायदा डिग्री हो सकती है इसके ऊपर बाकायदा पढ़ाई की जा सकती है क्योंकि हमारा जो सोशल मीडियम है ना जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है यहाँ का वो आपने अगर स्टडी किया हो तो हमारे यहाँ वही है अभी तक फिलहाल वही तरतीब चल रही है या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाओ या डॉक्टर की तरफ चले जाओ जैसा मैम ने बोला कि हमें उसी हिसाब से आप थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई भी अब आना शुरू हो गई है अब अब ये मैं कहूंगा की बींग लाइक हमारे जो पेरेंट्स है इनको ये जरूर सोचना चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि आपकी जो औलाद है उसके अंदर हाँ उसका माइंड जो है थ्रेटिकली तेज है या प्रैक्टिकली तेज है तो वो फिर आप अगर उसको उसी फील्ड में डालेंगे तो वो उसी फील्ड को एज अ पैशन लेके चलेगा अदरवाइज वो सारी जिंदगी बोर होता रहेगा सही 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 मैम आप ये बताइए कि जो थिएटर ड्रामाज हैं या थिएटर प्लेज हैं जो आप वो इस जदीद जमाने में कहाँ पे स्टैंड करती हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं देखें जैसे चाहे वो थिएटर ड्रामा हो या टेलीविजन ड्रामा हो बेसिकली ड्रामा जो है वो कल्चरल वैल्यूज का जो है वो रिफ्लेक्शन है अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर ये चीज़ देखें तो जो जो हमारा ड्रामा जो जो हमारी सोशल वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं हम इवॉल्व कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी तरीके से हम हम वही चीज़ दिखा रहे हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है ठीक है और लोग देखना चाह रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ वेरी गुड प्रोडक्शन उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत लैक कर जाती हैं
हम जो कहना चाह रहे हैं so, कर, कर, कर रहे, रहे हैं, रहे हैं। In, hmm. in, at any cost. Hmm. Uh, but ये कि अब वो थोड़ा सा जब हम हर चीज में जो lack कर जाते हैं वो yes exposure that is there. Uh, हमारा expression किस तरीके का है that is there. हम our expression बहुत hard है हमारा expression hmm. बहुत soft है. Drama whether in the form of theater or whether hmm. in the TV, TV. Uh, sector आपको ये opportunity देता है कि आप वो कै कह दें जो आप कहना चाह रहे हैं तो आ, वो आ, हम बहुत तर्ख चीज भी बहुत आ, जो है वो साकेस्टिक वे में आ, कह जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको ड्रामा जो आ, है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जैसे वो मेरे पास तुम हो था ड्रामा बिल्कुल उस पर कितनी डिबेट चली बिल्कुल और उसके जितने डायलॉग्स थे जो वुमेन पे कितने ज्यादा डायलॉग्स थे वो वो कितने ज्यादा चला उस पर डिबेट वो यही था ना कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत दे दी गई थी और उसमें डायलॉग सही वाले बताए गए थे देखिए ड्रामा जो है वो आपको एक पर्सपेक्टिव के साथ क्रिएट किया जाता है सोसाइटी के अंदर उसने क्वेश्चन रेज करना है थिंक ओवर इट जब वो आ, आपको एक आगे एक सवाल पेश कर दिया जाता है तो लोगों को ये रीजनिंग का मौका दिया जाता है कि नाउ स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट स्टार्ट अ डिबेट ऑन इट बेसिकली लोगों के दिमागों पे जो गर्द जम चुकी होती है ना हम थिएटर ड्रामा या टेलीविजन ड्रामा के थ्रू उस गर्द को हटा के लोगों को शेप करने की कोशिश करते हैं कि ये भी चीज है इसके बारे में भी सोचना जरूरी है इसको भी एक थॉट की जरूरत है तो दैट्स द इवेंचुअल रिजल्ट हम लेते हैं तो जो स्टेज ड्रामा करने वाले अदाकार है वो टीवी ड्रामा करने वाले अदाकार से ज्यादा बेहतर कारकर्दी की दिखाते हैं देखिए मैं आपको बताऊं कि जितने भी पास्ट में जितने भी अच्छे एक्टर्स हमारे टीवी ड्रामा या जब हम पीटीवी का ड्रामा जहन में रखें जितने भी गुजरे उनका थिएटर का बैकग्राउंड था थिएटर वॉज द फर्स्ट भी है बिल्कुल अभी भी है अभी मुझे वैसे ज्यादा बेहतर थिएटर ही लगता है आप वहां पे जाए वहां पे एक अलग कम्युनिटी आती है और सोबर कम्युनिटी होती है वहां की कम्युनिटी से ज्यादा और प्रेजेंट वहां पे आपको जल्द से आपको एक मैसेज भी आपको प्रेजेंट कर देती हैं और अच्छा होता है टॉपिक अच्छा होता है उनका देखो ये चीज होती है कि थिएटर एक ऐसी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है कि जिसके अंदर आप एक चीज प्रेजेंट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स इज वेरी इंस्टेंट बिल्कुल आपको देन एंड देयर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में लेकिन टीवी ड्रामा ऑन द अदर हैंड यू नीड टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स लोग कैसे रिएक्ट कौन सा बेटर है आपकी देखो जो जो टेक्नोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है आता जा रहा है एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं हमारा जो स्टैटिक मीडियम है ना उसकी तरफ जो है रुझान थोड़ा कम हो गया हम थोड़ा डायनामिक चीजों की तरफ ज्यादा जो है वो इंक्लिनेशन है हमारी और टीवी क्योंकि हर घर में हर टाइम आप देख सकते हैं आपको कोई एफर्ट पुट इन नहीं करनी पड़ती टीवी ड्रामा जो है वो कहीं पे देखने आप के क्या इस बारे में कहना चाहेंगे देखें दो चीजें थिएटर के लिए तो डेफिनेटली आपको टाइम निकाल के किसी दूसरी जगह जाके बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है ठीक है बट टीवी इजी एक्सेसिबल है आप अपने घर में बैठ के हर जगह जैसा मैम ने कहा कि हर जगह पे टेलीविजन मौजूद है तो आपको मिल जाती है वहाँ पे चीज़ें तो इसलिए रुझान जो है वो टेलीविजन की तरफ ज्यादा है।, है लेकिन थिएटर की एक अपनी वैल्यू है क्योंकि थिएटर जो है वो आपका जो आपकी सोसाइटी का कल्चर है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है ठीक है ना जी वो ये इसकी एक चीज़ है बल्कि मुझे एक याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ ये था कि जब ये माइकल चर्चल जब था इनका तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये होता था कि थिएटर्स उस वक्त ज़्यादा थे क्योंकि उस वक्त डिजिटल नहीं था तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें ना ये वजीफा जाता था जिसे कहते हैं ना फंड जाता था तो जब उनको फ्रंट लाइन के ऊपर ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी आर्मर्स के लिए तो उन्होंने कहा जी हम क्या करते हैं हम इस सेक्शन को ना थोड़ा काट देते हैं ना ये थिएटर वाला एरिया का थोड़ा सा वजीफा हम काट के ना उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि हमारी फौजें वहाँ पर लड़ रही हैं तो उसने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि देन वाई आर वी फाइटिंग फॉर कि अगर हमने इनका ही पोर्शन काट के उधर आगे भेज दिया आर्मर के लिए तो ये चीज फिर हम लड़ किस लिए रहे हैं तो थिएटर जो है वो आपका कल्चर आपकी सोसाइटी और आपके जो 
जो पूरी की पूरी वो जो आपका कम्युनिटी है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो इसलिए इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है एक अपनी जगह पे इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है एनिमेशन जो है वो टेलीविजन टेलीविजन स्टूडियो से किस हद तक वापसता है एनिमेशन टेलीविजन स्टूडियो से देखें आजकल तो मीडियम बहुत चेंज हो गया ना डाइवर्सिफाइड हो गया है लाइक आप टेलीविजन पे अगर मैं अपनी कहता हूँ मुझे टेलीविजन देखने का टाइम नहीं मिलता बट मैं सोशल मीडियम और बहुत सारे हैं आपके पास अब देखें बहुत सारे सोशल मीडियम के ट्रैक्स आ गए हैं जिस तरह इंटरनेट के ऊपर देखें आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज दे दी गई हैं ठीक है तो उसमें ये है कि आप हर तरफ वहाँ पे यूजर है किसी भी जगह पे जा सकते व्यूवर है किसी भी जगह पे जा सकता है किसी भी मीडियम को टच कर सकता है यूज कर सकता है ठीक है तो इसलिए इसका हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन है लाइक अब देखें अब आपको एनिमेशन जो है वो टेलीविजन पे भी मिलेगी फिल्म में भी मिलेगी आपको सोशल मीडियम के ऊपर भी मिलेगी और आपको थिएटर्स में थिएटर्स में ये है कि पीछे आपको देखिए डिजिटल आ गया है और उसने इन द बैकग्राउंड आप उन्होंने चला दिया है ठीक है तो आपको एनिमेशन क्या और आपको कोई भी वीडियो है जो डिजाइन हुई है डेफिनेटली वो आपको हर मीडियम पे मिलेगी और इसकी हर मीडियम पे पोटेंशियल है इसके अंदर की आप इसको चला सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं है कि आप इसको कहेंगे ये दिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर दिस मीडियम नहीं वो हर जगह के लिए है सही सही तो अगर इस पे बात की जाए तो पाकिस्तानी जो थिएटर या एनिमेशन है उसका मुकाबला हम मगरबी थिएटर या उसकी मगरबी इंडस्ट्री से कर सकते हैं मेरा ख्याल है कि अभी आप दोनों से मेरा सवाल है ना पहले मैं जी जी अभी आ, थोड़ा सा जैसे हम पैसिमिस्टिक होने वाली बात इतनी ज्यादा नहीं है वी आर स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक देखें जो भी एडवांसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन साइड आती है ना और जितना एक्सपोजर साइड पे आती है बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस डायरेक्शन की तरफ उस पाथ के ऊपर चल रहे हैं इनिशिएट करने वाली बात है और माशाल्लाह जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि एक्सेप्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती जा रही है टूवर्ड्स दिस फील्ड एक्चुअली और क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपको पता चल रहा होता है कि वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है नेटफ्लिक्स एक आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग देख रहे होते हैं मुझे नेटफ्लिक्स तो देखें कि हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी चीजों को सही करने की तरफ होती है ना वो कंपैरिजन है तो हमारे पास अब, है ना बिल्कुल और अब हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं अब हम ज्यादा जो है वो सही डायरेक्शन में और ज्यादा जो है वो ब्राइटर साइड के ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं हर प्रोग्रेस जो है वो इंस्टेंटली नहीं आ जाती स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस अलहमदुल्ला स्टार्ट हो गया आज भी उसका उतना ही रोल है जितना पहले था लोग लाइक अभी भी पीपल यूज टू गो देयर ठीक है वो लोग जाते हैं अभी भी उसके एक अपनी इम्पोर्टेंस है ठीक है हमारे यहाँ तरतीब यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक तो ये स्पीड होगी टाइम की तो टाइम ना होने की वजह से हम लोग जो है वो अपने आप को इतना बिजी रख पाए इतना बिजी कर लिया है कि हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते वहां पे लोगों का बाकायदा है अभी भी ओपरा थिएटर्स देखें बहुत सारे हैं बहुत ज्यादा है वहां पे और लोगों का बहुत रुझान है वो जाते हैं लोग उसे तो कहने की बात यह कि उन लोगों ने अपने फंडामेंटल जो बेसिक्स है ना उनको नहीं छोड़ा अभी तक हम लोगों का ये होता है कि हम लोग जब सोसाइटी में जब कोई नई चीज आती है ना तो हम उस तरफ भाग पड़ते हैं हाँ जी, वो जो हाँ जी। जिस जो उसका ओरिजिन होता है ना जो उसका उसको बिल्कुल वो उसको हम छोड़ देते हैं रूट को छोड़ देते हैं ठीक है तो दिस इज द कंपैरिजन लाइक यू कैन से डिफरेंस क्या है तो हमारे यहाँ अब टेलीविजन आया तो देखे हर घर में टेलीविजन टेलीविजन हो गया ठीक है अब जिस तरह मैम ने बात की नेटफ्लिक्स तो मेरे ख्याल से हर तरफ नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स होना शुरू हो गया ठीक है तो टेलीविजन छोड़ दिया लोगों ने नेटफ्लिक्स की तरफ आना शुरू हो गया यूट्यूब भी छोड़ दिया ठीक है मतलब यह ये चीजें हैं जिस तरह अभी हमारे पास मोबाइल का जब आया था मोबाइल आना शुरू हुआ तो लोगों ने ई बुक्स की तरफ रुझान हो गया लेकिन वहां पे लोग अब भी पेपर वाली बुक यूज करते हैं कैरी करते हैं वो पढ़ते हैं तो वो उन्होंने उस रूट को नहीं छोड़ा जिसको हम छोड़ के आगे चले जाते हैं मैम थिएटर प्लेस को डिजिटलाइज करने की जरूरत है आप देखें हर एक जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एक अपना जो है वो फ्लेवर होता है मेरे ख्याल से वो जितना 
फेस टू फेस है वो जितना कनेक्टिव है आई थिंक उसमें डिजिटल करने की इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है उसका एक अपना प्रोटोकॉल है जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो छोड़ दे इट्स वन स्टेप अहेड अब टीवी ड्रामा ले लें दैट इज देयर तो व्हाई वी शुड चेंज दैट वन एज वेल जो चीज कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे अब हम आर्ट्स की बात करते हैं पेंटिंग की बात करें तो हम एक प्रॉपर जो है वो फ्रेम लेके उसके ऊपर पेंट करते हैं तो वो जो एक प्रोसेस है उसकी वो वो उसी तरीके से खूबसूरती है अब थिएटर है उसके ऊपर डिजिटलाइज करने का इतना जो है वो गुंजाइश आई थिंक के नहीं है वो एज इट इज उसकी एक उसी तरीके से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है जो कि वैसे ही एब्जॉर्व करना चाहिए आपको क्या ज्यादा पसंद है थिएटर या टीवी ड्रामा थिएटर इज माई लाइफ लाइन यू नो थिएटर में जब इंसान एक परफॉर्मर एक स्टेज के ऊपर होता है तो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू आप इंस्टेंटली जो वो एक रिएक्शन गेन करने का ऑडियंस से एक फील है दैट इज कह लें कि ब्यूटिफुल फील है बट ऑन द अदर हैंड टीवी ड्रामा देखें मासिस को कैटर कर रहा होता है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा होता है हाँ थिएटर की ये एक लिमिटेशन है कि वो कुछ लोगों तक महदूद जो कि टिकट खरीद के आएगा वो वहां पे बैठे तो कोविड ने इस पर कितना अफेक्ट किया है थिएटर पे बहुत ऑफ कोर्स जैसे हर चीज को कोविड ने इफेक्ट किया है ऑफ कोर्स इस चीज को बहुत ज्यादा किया बट ये कि अब लोग फिर थोड़ा सा इसके लिए ढूंढ रहे हैं जरिए अब सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि हम वो जो प्लेस हैं वो उधर रिप्रेजेंट करें रिप्रेजेंट करें बट जैसे आप सर ने बात की ओपरा का एक अपना एम्बियंस है एक अपना उसका एक फील है वो आपको उसी जगह पर जाके फील होगी उसी तरीके से थिएटर एक पूरे ऑडिटोरियम के अंदर ही आप उसका फ्लेवर ले सकते हैं दैट इज बिट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सर अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि ये एनिमेशन सीखना मुश्किल है या इसके सॉफ्टवेयर बहुत महंगे हैं तो हमसे नहीं होगा ये ऐसा क्यों है और जितने भी नए आने वाले बच्चे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस अपने माइंडसेट को छोड़ें और किस तरह से इस फील्ड में आगे आए देखिए दो चीज़ें आपने जो क्वेश्चन किए दो हो गए एक तो ये पहला क्वेश्चन तो ये है पोर्शन उसका ये है कि ये बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है आप खुद समझते हो मुश्किल तो वो चीज मुश्किल बनती है ऐसा नहीं है लेकिन अगेन वही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल आप आप चीजों को ऑब्जर्व किस तरह कर रहे हैं क्योंकि जितना आप आ, उसको सतही नजर से नीचे ऑब्जर्व करेंगे जितना आप उसको डिटेल के साथ ऑब्जर्व करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप उसको बना भी सकेंगे ठीक है लाइक टू गेट द रियलिज्म आप उसकी रियालिटी क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली जैसे वही बात आगे ड्रामाज या थिएटर की है कि कि आप जिस तरह का करेक्टर को आप बनाएंगे उतना अच्छा वो प्रेजेंट होगा डेफिनेट सी बात है जैसा एक्टिंग की बात है तो जो एक्टर है वो क्या करता है वो अपने उस करेक्टर के अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करके डालता है यहाँ पर एक चीज और भी एड करना चाहती हूँ की हमारे पास जब बच्चा आता है तो इस माइंड से आता है के जी आ, हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो हमें तो कुछ करना कर नहीं, नहीं पड़ेगा और हमें डिग्री मिल जाएगी मिल जाएगी इट्स लाइक आर्ट्स ना तो वो कहते हैं अच्छा चलो आर्ट्स है तो आसान है सब्जेक्ट आसान है इसलिए कर कर लोगों का ये सिनेरियो है हाँ। कि आर्ट्स कर रहा है बच्चा ये क्या ये तो कोई है ही नहीं पढ़ा जब हमारी ओरियंटेशन होती है तो मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल साफ ये कह देती हूँ कि अगर आपका मजदूरों वाला वाला एटीट्यूड है Then join this field hmm. क्योंकि हमारे इस फील्ड में ना डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है हमें दिन और रात में काम करना है हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह से लेकर रात तक जागा ही रहता है मतलब उसकी रात नहीं आती तो हम ये कहते हैं कि ये मजदूरों वाला काम है अगर आपका एटीट्यूड बहुत कंसिस्टेंट है आप कंसिस्टेंटली अब जैसे एनिमेशन है आपको एक हल्की सी गलती हुई है आपको कितने कितने घंटों बैठे रहना पड़ता है।, है तो अगर आपके अंदर वो स्टेमिना है तो आप आए ये हमारे यहाँ टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर नहीं होता इट कुड बी एनी थिंग तो हमारी ऐसी फील बिल्कुल सर आपसे ये पूछा था ना मैंने कि नए जितनी भी जनरेशन आ रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने माइंड को किस तरह से सेट करिए और जिन बच्चों का इस तरफ रुझान है 
वो क्या क्या करके स्टेप लेके इस फील्ड में आ सकते देखें, हैं देखें बस एवरी पर्सन इज एन आर्टिस्ट जिस तरह कहा जाता है कि जब बंदा पैदा होता है तो वो आर्टिस्ट होता है ये अलग बात है कि जब वो बड़ा होता है तो सोसाइटी पेरेंट्स और आपके जो फैमिली है वो स्ट्रक्चर वो उसको उस तरफ लेके जाता है जिस तरफ आप उसको लेके जाना चाह रहे होते हैं आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यही है जैसा भी मैम ने बात की कि आपको मजदूरों वाला काम करना पड़ेगा लाइक वो ये सोच के आए कि मैंने काम करने जाना और मैंने पढ़ना है ठीक है लाइक ये एक फील्ड है ये एक प्रोफेशन है जिसके अंदर पढ़ाई है पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट नेचर की है लेकिन है जरूर ठीक है और ये उन पढ़ाई से जो दूसरी वाली पढ़ाई से उनसे जरा ज्यादा मुश्किल है बिकॉज आपका मुशाह बड़ा जरूरी है इसके बाद ऑब्जर्वेशन अगेन वही बात आती है कि आपने और फिर आगे देखे आप डिजिटल आ गया है अब तो वही है कि आप फिर जब आप मुशाह करेंगे किसी चीज को बनाने की बात करेंगे फिर आप कंप्यूटर पे आ जाते हैं तो जब कंप्यूटर पे आएंगे तो डेफिनेटली यू नीड अ टेक्निकल स्किल्स एज वेल आपको वो टेक्निकल स्किल्स जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत हाल हाव मतलब जरूरी है अब जब तक उसके साथ आप उसका इंटरेक्ट नहीं करेंगे आप नहीं बना सकेंगे तो इसमें टीचर्स का भी मेन रोल है बहुत कि टीचर जिस तरह का होगा बच्चा उस तरह से सीखता है आई आई थिंक है रोल है लेकिन यह है कि दोनों चीजें होती हैं देखें मैं मैम ने भी पहले बात की वही वाली बात कि जो इंस्टीट्यूशन है ना उनका एक, उनका अपना एक रंग होता है, होता है बिल्कुल होता और है। वो जब बच्चा निकल के जाता है ना बाहर फील्ड में तो वो रंग उसके ऊपर चढ़ता है तो वो रंग जरूरी है वो वो रंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के टीचर्स ही चढ़ाते हैं ना बेसिकली हाँ जी। तो उसमें वही है कि आपने बच्चे को पॉलिश करना है हर हाल में चाहे जिस तरह से भी आ जाए जिस तरह का भी है हमारे पास आते हैं बच्चे लाइक आपके 40-50 लोगों की क्लास है तो हमारे पास तो हर तरह का बच्चा आता है और हमें हर तरह के बच्चे को उसके हिसाब से डील करना पड़ता है मैं एक ही चीज चालीस लोगों को डिजाइन करने के लिए दूंगा सारे सेम नहीं करके आएंगे हर एक डिफरेंट करके आएगा मतलब हर एक माइंड के अपने माइंड के हिसाब से उसको डिजाइन कर रहा है ठीक है फिर आप मुझे उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा उसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो वो एबिलिटीज है जिसको अभी तक वो नहीं जान पाया है उसको एटलीस्ट उसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि वो फिर उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए और मैंने इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ देखी भी हैं हमारे पास स्पेशली जो बच्चियां आती हैं वो काफी डरी भी होती है बहुत बहुत मुश्किल होता है बाजूगात ये होता है कि मतलब हम लोग बाजूगात होता है क्लास में कि आप थोड़ा बहुत ऊंचा भी बोल लेते हैं ठीक है होता है आपको आपको करना पड़ता है उनको सेटल डाउन क्योंकि वो उसी तरतीब में चल रहे होते हैं तो मेरे पास एक बच्ची मुझे अभी भी याद है कि वो रोड पे कोई एक्सीडेंट होता था ना यूनिवर्सिटी में बैठ के आके रोना शुरू कर देती थी कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ बंदे को लोगी और यहाँ पे बैठ के रो रही है फिर हम उसको इस तरह से चलाते थे कि और मुझे पता है कि आप वो प्रोफेशनलिज्म में गई है बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है लड़कियों को मैम आप क्या कहना चाहेंगी की जो इस फील्ड में आना चाहती है वो किस तरह से आ सकती हैं आगे मैं बिल्कुल लड़कियों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगी खासतौर पे बच्चियों के लिए तो देखें अल्लाह ताला ने बच्चियों को वैसे ही स्थेटिकली बहुत ज़्यादा साउंड बनाया होता है इट्स इन बिल्ड और अगर बच्चियाँ ये फील्ड ऑप्ट करती हैं तो मेरे ख्याल में कि उनके लिए उन वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकती हैं आ, ये फील्ड सबसे ज़्यादा सूट इसलिए भी करती है हमारे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं कि जो कि आफ्टर स्टडीज जो है वो आ, एक मार्केट जॉब परसू नहीं कर सकती ये वाली जो फील्ड है ये बेस्ट सूटेबल इसलिए कि आप घर बैठे